ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் எப்படி ஒரு லோ டெக் பிளான்ட் டேங்க் செட்டப் ரொம்பவே சீப்பான பட்ஜெட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் என்னோடய பிளான் அண்ட் டேங்க் இந்த டேங்க் எனக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் கீழே தான் ஆச்சு இந்த வீடியோவில் நான் என்னோடய டேங்க்கோட டென் டேஸ் அப்டேட்டையும் நான் சேர்த்து தான் சொல்ல போகிறேன் பிளான்ஸோட க்ரோத்தும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு சரி வாங்க சீக்கிரமே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம பிளானட் டேங்கில் ரொம்பவே முக்கியமானது சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னா சாயில் நான் இன்னைக்கு என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா கரிசல் மண் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக கிடைக்கும் களிமண் தான் நம்ம இந்த மண்ணை தான் நம்ம பூந்தொட்டிலெல்லாம் போட்டு செடி வளர்த்துட்ருப்போம் இது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே கிடச்சிரும் ஏதாவது நர்சரியில் போய் நீங்கள் கேளுங்க அங்கே உங்களுக்கு ஈஸியாக ரொம்பவே சீப்பாக கிடைக்கும் இந்த மண்ணில் எந்த மாதிரி உரமும் சேர்க்காத மாதிரி வாங்குங்க நீங்கள் இதில் வேணும்னா கொஞ்சம் செம்மண் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் அடுத்து என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா இது சாதாரண ஆற்று மணல் தான் நீங்களே பாருங்கள் கட்டணம் கெட்டுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி மண் தான் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே அசால்ட்டாக கிடைக்கும் எங்கேயாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டுருந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மண்ணை நீங்கள் நல்லா அலசிடுங்க தண்ணியில் ரெண்டு மூணு தடவை அதோடய தூசிலாம் போகிற வரையும் நம்ம கரிசல் மண்ணை நீங்கள் இந்த மாதிரி அலசை தேவையில்ல அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற டேங்கோட டேமேஜ் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டேங்கோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் இதோட ஹைட் நைன் இன்ச்சஸ் அப்புறம் வித்து நைன் இன்ச்சஸ் தான் ரொம்பவே சின்ன டேங்க் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட கரிசல் மண்ணை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் உடச்சிருங்க தூள் ஆக்கிடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஆட் பண்ணலாம் நம்மளோட கரிசல் மண்ணில் தான் நம்ம பிளான்ஸே வளர போகுது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பிளான்ஸ் நீங்கள் எங்கெங்கே ஓகே எங்கெங்கே நீங்கள் பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அங்கே மட்டும் நீங்கள் இந்த மண்ணை போடுங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய டேங்கோட பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மட்டும் தான் நான் பிளான்ஸ் வைக்க போகிறேன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பின்னாடி மட்டும் இந்த மண்ணை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக வைக்க போகிறேன் பின்னாடி அதிகமாக இந்த மண்ணை வச்சுட்டு கீழே வர வர கொஞ்சம் கம்மியாக அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா லெஃப்ட் சைடு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக அதிகமாக வச்சுருக்கேன் போக போக கொஞ்சம் கம்மியாகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்க சைட்லேருந்து காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன்னு நான் கரெக்டாக ரெண்டு இன்ச்சு ஒரு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம இப்போயே வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா தண்ணிலாம் கலங்கிடும் அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட ஆற்று மணல் இருக்குல்ல அதை கழுவி வச்சதை அதை நம்ம இதுக்கு மேலே ஒரு அரை இன்ச்சு கரெக்டாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோ தான் முடிச்சாச்சு நான் எந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களே பாருங்கள் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரேஞ்சு தான் இந்த மணல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இனிமேல் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது உங்கள் டேங்கை நீங்கள் எப்படி கொண்டு வரணுன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ராக்ஸ் வைக்கலாம் அப்புறம் ட்ரிஃப்ட் ரூட்டும் வைக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது உங்கள் டேங்கை நீங்கள் எப்படி அழகாக கொண்டு வரீங்கன்னு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஸ்ப்ரேயர் வச்சு நம்ம வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மண் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில மண் மிதக்க அமிச்சிடும் தண்ணியில் அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிடுங்க நல்லா ஈரப்பதமாக்கிடுங்க உங்கள் தண் மண்ணை இப்போ நம்ம பிளான்ஸை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் எப்படி இதை ப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு நீங்களே பாருங்கள் நான் இந்த டேங்குக்கு ரொம்பவே ஹார்டியான பிளான்ஸ் தான் நான் வைக்க போகிறேன் நான் அதனால தான் ஹைட்ரிலா வச்சுருக்கேன் ஹைட்ரிலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு சீப்பாகவும் கிடைக்கும் அதே சமயம் இது ரொம்பவே ஹார்டியான பிளான்ட்டு அதனால தான் நான் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்ககிட்ட இப்போ நாலு ஸ்டெம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெம்மை நீங்கள் சேர்த்து ஒரு த்ரெட்டை வச்சு நீங்கள் கட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் ப்ளேஸ் பண்ணணும் மெதுவாக உங்கள் கையில்
நான் இதில் எல்லா பிளான்டையும் செட் பண்ணிவிட்டேன் நான் இதில் ரெண்டு வேலிஸ் நேரம் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கிரிப்டோ காரினே ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாமே ரொம்பவே ஹார்டியான பிளான்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ஈஸியாகவே அவங்க ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பாகவே கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கூட நீங்கள் நல்லா இன்னொரு வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க வாட்டர் வச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிளாஸ்டிக் மூடி இருந்துச்சுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம உள்ளே வச்சுருணும் இதுக்கு மேலே தான் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் மெது மெதுவாக ஊற்றணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் நீங்கள் அப்படியே தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கீழே நீங்கள் வச்சுருக்கிற மண்ணெலாம் அப்படி மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களோட ஸ்கேப்பே பாலாயிரும் அதனால தான் அப்படி பண்ணாதீங்க மெது மெதுவாக ஊற்றணும் உங்கள் வாட்டரை பொறுமையாக ஊற்றுங்க ரொம்ப பொறுமையாக ஊற்றுங்க நம்ம டேங்க்கில் பிளான்ஸ் நல்லா வளரணும்னா அதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது அதுக்கு லைட்டு தேவை அதுக்கு நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ஒரு நைன் வால்ட் எல்இடி பல்பு நீங்களே பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே சீப்பாக கிடைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பாக்ஸில் பின்னாடி பார்க்கணும் இதோட இன்டென்சிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன் தௌசண்ட் கேள்வி நிறைய இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான் மேலே இருக்கிறது நான் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ரெண்டு தட்டு தட்டினாலே அந்த பிளாஸ்டிக் மேலேயே வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்களே பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்இடிஸ் தான் இருக்கும் இது இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ஹோல்டர் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹோல்டர் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோட டேங்க்குக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸுக்கு மேலே அப்படியே நான் வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் வேணும்னா உங்கள் லைட்டை நீங்கள் இதில் தொங்கனால் விட்டுக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் கிளாஸுக்கு மேலே இந்த மாதிரி லைட்டை வச்சுருவேன் இன்றைக்கி நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண மொதல் நாள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் மங்களாக தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் கொஞ்சம் சிஓ டூ சிஸ்டம் ஆட் பண்ண போகிறேன் டிஏ பை சிஓ டூ அது எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஏதாவது புரியலன்னா சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோ அதை பற்றி இன்னொரு தனியாக வீடியோ போடுறேன் வேணும்னா கேளுங்கள் கமெண்டில் இன்றைக்கி என் டேங்க் செட் பண்ண மூணாவது நாள் நான் இன்றைக்கி தான் என்னோடய ஃபிஷஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் சில ஃபிஷஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் சரி வாங்க நம்ம டேங்க்கில் விட்டுடலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய டேங்கில் இது டெம்பரேச்சர் செட் ஆகிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் நேரம் அவங்க விட போகிறேன் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நான் மேலேயே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் தண்ணி மேலேயே இப்படி பண்ணுறதுனால உங்கள் ஃபிஷஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதனால தான் நான் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபிஷஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டிஒய் சிஓ டூ சிஸ்டம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மொத்தமே ஐம்பது ரூபா தான் ஆச்சு இதை பற்றி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே டென் என்னோடய ஹைட்ரோலாலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரன்னர்ஸாக கீழே வருது நீங்களே பாருங்கள் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் அக்வேரியம் பற்றியும் பேர்ட்ஸ் பற்றியும் நிறையாவே வீடியோஸ் வரும் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா என் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க